二零二二象甲第二阶段开战了，在象棋大师孙浩宇的家乡江西万载举办。去年因为疫情，前八轮比完就暂停了，现在又接上了第九轮。这盘红方是深圳队乱战天王洪志，黑方杭州队外线人王天一。第一局合了，加赛超快棋，当时给我看的心哐哐跳。上来红天王过攻炮，天一上马，红旗跳马，挺卒，跳马。两头蛇，摆炮，屏风马，出车抓炮，黑方马七进八，外马封车，而且自己变成了担子炮，红方提左车到巡河，准备冲兵了，因为自己这个双马还是比较呆滞的。老王横车，天王上士，黑方直车，冲兵坐掉，吃足捉马，这里补象。保护一下，红方也补象，准备出动右车了。黑方这边退炮是可以走的，到时候平过来串打。天一选择车九平六也没问题。红方继续冲兵活马，拱了吃，抓着底象，老王不管，马三进二。如果敢吃，黑方就平车捉马，同时象踩车。那不就丢子儿了吗？天王走，马七进八。这里是一个转折，黑方原本炮打马是非常平稳的，简化吗？红方吃炮，黑方在退马对车。老王当时时间少，还想玩点变化，他走的是车六平四，强行变招，这肯定是亏了。但有句话叫“富贵险中求”。超快棋什么都有可能发生，天王炮九平八，要打马得子了，黑方怎么下呢？进局保不行，马踩，炮打马呢？红方杀炮，那他怎么办呢？也不能跳对车，人家身后有炮，只能是双车保马。这样的话太难受了，他俩被牵制住了。红方还有个车闲着呢，这样走太过被动。当时老王选择退马对炮，红方有一步马八进六，双炮打双车，场面何其壮观呢？那这玩意儿只能一车换双了，先吃马，炮打车，马踩炮。这马在棋盘之上来了个自转，我一看这是按表走的呀。差点起火星了，红方居三平八，先吊住，让马难受，不能跳，一跳不丢炮了吗？黑方进两步用车看，红方出一路车，这里有个隐藏的招，一定要知道，红方准备炮轰底势了，老将吃就再砍士抽马，用车吃丢炮，老王反应很快啊，瞬间补上。红方兵五进一，马二进三，马三进五，用车抓一手，红方跳，黑方马踩兵想简化，红方再跳踩炮，调过来打车，让开，捉马。这个棋盘东北角有个点，可以卧槽，天一炮二平九。这招呢其实不好，正手应该是回马，天王呢没有把握住机会，他这里应该是送兵过河，不吃就活了，只能做。红方双车拉手，列位，就从这一对车，黑方的编码就丢了，关键现在没什么好办法能把他救出来，这个点不能跳，有个炮，你说说。好了，回到现实。由于超快棋，双方都没有走出最佳招法。红方选择车八平七，准备马踩底象，中象一走就吃马。下面两回合，双方都非常巧妙的错过了正招，这就是超快棋啊。黑方正手应该是平车，保护底象，这个编码呢还多出一个点。实战没有平车，它是马三进二。
轮到红旗了，正手还是兵无定一，黑方拱掉，捉一下马，再甩过来对车，实战，车七进二，错过了，黑方马踩车，这一步还是有问题，但红方又没把握住，应该是回马对踩，你看这马在巷口，它是不能吃。车下底将可以破势，黑方的马是炮架，那肯定就坏了。那还有什么招？如果对踩的话，黑方只剩一个车了，换完就没了。躲车的话，如果保马，红方可以先把炮吃了，调，退车捉死马，这个平车也行。下一步炮打马呗。黑方用炮保马，红方可以抓呀。这个棋肯定是要丢子的。这个超快棋啊，运气太重要了，运气也是实力的一部分。看这儿，黑方马踩着车，说过了，正手应该是对踩，没走出来，退车捉马，这回就没事了，因为黑方的炮还在，他可以进三步保马。天王退马想卧槽，黑方这个马踩象炮打车不行，人家先卧槽啊，老将不能出，他是车炮双将，绝杀了，所以这里只能电炮，那这马不就丢了吗？这棋还不能急，当时黑方是炮九平六，这是个替身啊。这回就能够踩象了，红方卧槽，电炮，平车，拉开距离可以将，这个踩象还是不成立。老王走，马六进八，炮打着车，将一军落势，平炮一别，不让卧槽，那就是说这个炮是有任务的。黑方马九进七，踩着车。红方还不能吃马，红旗随手一抬，此时黑方惊天弃车，一招毙命。至此红旗投了，钓鱼马，老帅啃不动，用是吃呢，挂角绝杀，上不来，钓鱼马。看来红方这个提车呢是个大漏，正确走法可以躲车。或者直接弃车砍马，吃掉，炮打马，打完再捉双。红方平车保炮，黑方不能吃马，否则打象丢车了。如果飞走呢？红方可以平炮对车，合棋的面。好，就这样，棋我们下期再见。最后说一句，现场解说一路路声音真好听。